ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரண் மேகாஸ் கிச்சன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சரண் மேகாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் விவாஸ் இன்றைக்கி நம்ம எல்லோருண்டை எப்படி அரிசி மா யூஸ் பண்ணி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க ஏற்கனவே நிலக்கடலை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துருந்தோம் அதோடய லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு எள் எடுத்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க எள் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுன்ற வீடியோவும் நான் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்துடணுங்க எள் நல்லா வறுத்து முடிக்கும் போது நல்லா வாசமாகவும் எள் நல்லா வெடிச்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இடிக்கிறதுக்காக உரலில் போட்டிருக்கோங்க மிக்சியில் அரைக்கிறதோட இந்த மாதிரி உரலில் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எள் நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கணும் எல்லோருடைய பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் செய்யலாங்க ராகி கூட செய்யலாம் நம்ம வடித்த சாதம் சோள சாதம் இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லோருண்டை செய்யலாம் நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்ருங்க இப்போ பாருங்கள் எள் நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு அரிசி மாவு அதாவது நீங்கள் மூணில் ஒரு பங்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லோரும் ரெண்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு டம்ளர் எள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கால் டம்ளர் இருந்து அரை டம்ளர் வரைக்கும் நீங்கள் அரிசி மாவு யூஸ் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதுங்க இது பச்சரிசி மாவு இப்போ தேவையான அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறேங்க அடுத்ததான் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை விட நீங்கள் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுவையான எல்லோ ரெண்டாக தயாராகிடுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்குவோம் இந்த எல்லோருண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் வெளியில் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு கெட்டு போகாதுங்க ஏன்னா எல்லாமே நம்ம ட்ரையாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாதுங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா பைண்ட் ஆகி எல்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இடித்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம ஏற்ற நமக்கு சைஸ் ஏற்ற மாதிரியான உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எல்லோருண்டை சுவையாக தயாராகிடுச்சுங்க இந்த சம்மரில் நம்ம இதை செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குட்டிஸ் வீட்டில் இருக்கிறனால நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டியாக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எள் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே எள் ஈஸியாக கிடைக்குங்க கிடைக்கும் போதே அது சீசன் இருக்கும் போதே முக்கியமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம தேவையான அளவு நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சுவையான எள் உருண்டை தயாராகிடுச்சுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நெய் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு பத்து உருண்டைகளுக்கு மட்டும் அதாவது நெய் போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டூ டேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிடுங்க நெய் போட்டு கூட நீங்கள் இந்த உருண்டைகளை உருட்டி பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க இதை நம்ம அப்படியே சர்வ் பண்ணிடலாம் சுவையான அரிசி மாவு சேர்த்த எள் உருண்டை தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃ